Muy buenas chavales, hoy vamos a ver qué tan fuertes están los campeones Smith en este parche 12.10. Recordaros como siempre que esto va por estadísticas y no según mi opinión. Y dicho esto, comencemos. Vex se mantiene muy fuerte. El problema que le veo a esta campeón es que depende muchísimo de su pasiva, que como ya sabéis esta crea un fear. Si por ejemplo vamos contra campeones que tengan buena movilidad, en cuanto gastemos la pasiva tienen un momento perfecto para matarnos. Silas está fuerte. Si crees algún campeón cuerpo a cuerpo que tenga muchísimo daño desde el comienzo de partida es muy buena opción. Aurelion Sol está muy débil. De por sí este campeón es muy difícil de utilizar y encima con el aumento de estadísticas no se es más complicado matar a los enemigos. Pantheon está normal, le pasa como a Sila, si queréis algún campeón que tenga muchísimo daño y comienza partida es muy buena opción. Aparte que con este campeón podemos rotar fácilmente a otras líneas gracias a su definitiva. Ari está muy fuerte y como ya sabéis hay una campeona que le quitó el trono de ser la más rota. Ya veremos quién es, pero más o menos creo que os podéis hacer una idea. Si queréis alguna campeona que tenga muchísima movilidad es de las mejores opciones. Catarina ha decaído un poquito y pasa de estar muy fuerte a fuerte. Es una buena opción si queréis algún asesino que pueda hacerse un 1 vs 5 tranquilamente, porque como ya sabéis cuando mata a un enemigo reduce el enfriamiento de todas sus habilidades, lo que le permite spamearla contra el resto de campeones que quedaran vivos. Fizz se encuentra débil y Ani muy débil, pero si queréis campeones que puedan one shotear a partir de nivel 6 son muy buenas opciones porque tienen muchísimo daño, y si esto lo combinas con el prender son casi kills aseguradas, siempre y cuando no fede es antes de tiempo. Lucian está fuerte y Axan está normal, ¿vale? Les pasa como a Silas y Pantheon. Si queréis campeones que puedan abusar muchísimo en línea desde el comienzo de partida son muy buenas opciones. La diferencia que hay es que estos dos son campeones de rango y estos dos cuerpo a cuerpo. Serat está normal. Si queréis algún campeón que tenga muchísimo alcance de ataque es de las mejores opciones. El problema que tienes es que tienes que tener buena puntería con tus habilidades. Además que es un campeón muy papel, entonces dependemos muchísimo sobre todo de aturdir a los enemigos con nuestra Trae. Swain está fuerte, bueno en realidad este campeón está fuerte en todas las líneas que se emplean, tanto en top, mid como en support, aunque principalmente está muy fuerte en top. Aparte que es un antitanque, entonces va bien contra campeones que tengan mucho aguante. Yana está fuerte, yo por eso digo que esta campeona se emplee en mid y no en jungla. Aparte que con esta podemos rotar fácilmente al resto de líneas, porque como ya sabéis, gana velocidad de movimiento si tenemos activo uno de los tres elementos que esta campeona utiliza. Heimerdinger, pues bueno... Ahí vamos, está muy débil. No sé si Ryo tiene pensado alguna vez tener en cuenta a este campeón pues para ponerle alguna mejora que otra, ¿no? Leblanc te cae un poquito y queda en normal. Buena opción si buscáis muchísimo daño combinado con movilidad. Anivia curiosamente se ha vuelto muy fuerte en este parche. Tiene buen daño y además tiene buen alcance de ataque. Y aparte que con su pasiva pues podemos tener una segunda oportunidad en caso de que nos mataran. La única pega que le veo es que con el muro de hielo que creamos podemos trolear tanto a nosotros mismos como a compañeros aliados. Los bros en mid están fuertes, por eso digo que se empleen en esta línea y no en top. Por cierto, a modo de curiosidad, Yasuo sé que tiene las peores estadísticas con respecto el resto de luchadores. Pero como ya sabéis, en late se vuelve una auténtica bestia. Vladimir se encuentra débil, principalmente porque le falta muchísimo daño al comienzo de la partida. Eso no quita que en late pegue una barbaridad, aparte que tiene muchísimo aguante. Rice, como siempre, es el campeón tanto de top como mid, siendo el más débil. Brandt en mid se ha puesto normal, es un campeón que tiene una burrada de daño, desde el comienzo hasta el fin de la partida. El único problema que le veo es que en línea es muy importante sobre todo aturdir a los enemigos con la Q, porque si la fallamos tienen un momento perfecto para matarnos, sobre todo antes de nivel 6. Lux está muy débil, le pasa como a Sherat, si queréis alguna campeona que tenga muchísimo alcance de ataque es muy buena opción. Aparte que si está un poquito fedeada y te tira bien el combo te puede one-shotear. Malzahar está normal. Es muy buena opción si queréis algún campeón que pueda pushear rápido las oleadas desde el comienzo hasta el fin de la partida. Aparte que su definitiva es muy buena sobre todo si te viene el jungla porque como ya sabéis deja ir durante varios segundos al campeón enemigo totalmente inmovilizado. Cilean Mid está normal, tiene una de las definitivas más odiosas de todo League of Legends que como ya sabéis te puede revivir. Y siempre pasa esto que justo cuando quieres matar a alguien de repente aparece este tío y lo revive. Y encima te acaban matando a ti. Twisted Fate está fuerte. Su problema es que no tiene movilidad y aparte es difícil de utilizar. Pero es muy buena opción sobre todo si queréis rotar entre líneas, ya sea en top o en bot. Syndra está débil. Eso sí, es una de las mejores campeonas para hacer pokeo en línea. Su problema es que gasta muchísimo maná y además que es bastante papel. Y aquí tenemos a la campeona más rota de mid, y sí, es Talilla. De hecho, yo a esta campeona la veo demasiado fuerte, tanto en mid como en jungla. Yo supongo que al final a esta campeona... 
la acabarán nerfeando. Azir está débil, como ya sabéis con este aumento de estadísticas se les ha complicado un poquito más las cosas a los campeones que son muy difíciles de utilizar. Kassadin está normal, el problema que tiene es que es muy débil contra campeones que tengan daño físico, porque su pasiva solo es fuerte contra los magos. Zoe está fuerte, tiene muchísimo daño, el problema que le veo es que es muy difícil de utilizar. Pero bueno, con práctica eso se arregla. Nico está débil, lo mismo que Lisandra. No obstante, si queréis campeonas que sean muy buenas para Steamfight, son muy buenas opciones, tanto Nico como Lisandra. Corky está a la par de Heimerdinger, está muy mal este campeón. Aún así, su pasiva es muy buena para iniciar sobre todo la Steamfight. Z, a pesar del aumento de estadísticas de todos los campeones, se mantiene muy fuerte. Así que sí, no os preocupéis los fans de este ninja que sigue siendo OP. Belkoth está débil también, es una buena opción si queréis algún campeón que tenga mucho alcance de ataque. Aparte que este tiene daño verdadero y encima tiene muchísimo daño. Oriana se mantiene muy débil y encima es una campeona bastante difícil de utilizar. Pero le pasa como a Lisandra o a Nico, por ejemplo, tiene una definitiva muy buena para las teamfight. Galio está normal, con el aumento de estadísticas se beneficia bastante sobre todo para tener más aguante en línea. Buena opción sobre todo si vais a rotar porque con la definitiva caéis desde el cielo encima de los compañeros. Veigar se ha vuelto fuerte en este partido. A pesar del aumento de estadísticas, este campeón sigue one-shoteando en ley, sobre todo cuando tenga 1000 de poder de habilidad. Singet en mid, curiosamente, está normal. La principal función de este campeón en mid es estar todo el rato rotando entre líneas para ir ayudando al resto de compañeros. Porque en mid, pues no es que podamos hacer mucho en esa línea, porque como ya sabéis, es bastante corta y el campeón enemigo, pues se puede poner fácilmente bajo su torre. Víctor está fuerte en mid, por eso digo que si queréis utilizar a este campeón, que mejor lo llevéis a mid en lugar de a top. Aparte que con este campeón podéis estar pokeando todo el tiempo con su láser y además desde distancias bastante seguras. Casiopeia está débil, pero esto no quita que tenga una burrada de daño. El problema es que dependemos mucho sobre todo de acertar la Q para que de este modo pues nos potencie la E que es la habilidad que nos va a dar todo ese daño. Akali, curiosamente en este parche, ha decaído un poquito y se ha puesto en normal. Y por último tenemos a Talon, que está fuerte. Por cierto, este campeón es el más fuerte de todos al nivel 2, porque por un lado tiene la pasiva que causa hemorragia, que quita muchísimo daño por segundo, y luego si le añades el prender, pues te manda para base en 0, aparte de eso es un campeón muy cómodo con el que puedes rotar a otras líneas porque como ya sabéis va haciendo parkour por todos los muros que se le pongan por delante. Antes de acabar con el vídeo le mando un saludo a Paul y Angry, espero que estéis estupendamente bien chavales y nos vemos en los próximos vídeos, un saludo.